Oi pessoal, eu sou Sueli Marini, eu sou naturopata há aproximadamente 20 anos e trabalho com diversas terapias alternativas, entre elas o reiki, que é o que nós vamos falar aqui. O que significa o reiki? Vamos começar com o significado da palavra, rei. Rei é a energia do universo, ela permeia em cada canto, no ar, na terra, na água, essa energia se chama rei. E o que é a energia existente dentro de cada ser vivo? É essa energia latente, essa energia que dá vida. E essa vida é o que nos movimenta. A partir do momento que nós perdemos o que, a gente morre, porque perde o movimento de energia interna. E como que se traduz o reiki? Desde os tempos mais remotos, as pessoas já usavam a imposição das mãos. A imposição das mãos é um processo que age da seguinte forma. A, o, o reikiano ele se posiciona e ele entra em contato com a energia do universo. Assim como se ele fosse uma antena. Você imagine uma antena captando essa energia e através das mãos transmitindo essa energia do universo para o indivíduo. Nós podemos aplicar o reiki em crianças, podemos aplicar o reiki em qualquer ser vivo. Nós temos diversos pontos de energia em nosso corpo, que nós chamamos de chakras. Eu vou falar sobre cinco chakras. E esses chakras ficam localizados em pontos estratégicos, que é onde nós vamos trabalhar e agir com o reiki. E esses chakras são maiores ou menores, dependendo da espiritualidade, desse contato que a pessoa tem com a natureza. Uma coisa que é bom salientar é que o reiki ele não é religião. O rei que não tem dogmas. Várias pessoas nos procuram para fazer tratamento de reiki. Porque o reiki, como eu disse, ele abrange tanto a parte física como a parte mental. Então, pessoas que, tão, que estão estressadas, que não estão bem, geralmente com síndrome do pânico, insônia, depressão, procuram muito o reiki. E, geralmente, essas pessoas já têm alguma patologia instalada. Porque quando você tem algum distúrbio na mente, você causa um sintoma. Então, a pessoa, além de vir com o mental comprometido, geralmente ela vem com o físico também comprometido, porque estão interligados. que a gente coloca as mãos, o mais interessante é que dependendo do local que é trabalhada essa energia, existe um calor profundo que a pessoa sente com as mãos, como se tivesse um aparelho nas mãos esquentando e essa pessoa sente esse calor intenso. São várias as posturas, a gente começa na cabeça, termina nos pés e também trabalha de decúbito dorsal, trabalha de tanto na frente como atrás com a imposição das mãos. As pessoas geralmente me perguntam quantas sessões que deveríamos fazer de reiki. É muito relativo. Agora, para fazer um tratamento relacionado a uma depressão, a uma patologia, síndrome do pânico, a gente já precisa de uma série. Durante o reiki, algumas palavras-chave também são ditas, como paz, como segurança, como você é luz e a nada você precisa temer, porque qualquer sombra que se aproximar de uma luz, se tornará luz. Então, a gente usa palavras-chave e essas palavras vão para o inconsciente da pessoa. Então, de alguma forma, nós estamos fazendo também uma terapia. Uma escuta e uma fala. E em relação a tratamentos médicos, ele potencializa. Porque a partir do momento que a pessoa está em equilíbrio físico e mental, ela consegue resolver de uma forma melhor o problema da patologia. Inclusive, aumenta muito a imunidade. É o seguinte, pessoal. Acreditem. Tenham força. O que está dentro de você? Essa energia vital é única e é inerente a todos nós. 
não é aquele, não é aquele outro, não é aquela. Todos nós temos essa energia. Pindas é uma técnica oriental. São saquinhos de tecido que a gente coloca no seu interior diversos tipos de ervas e especiarias. As, com as pindas nós fazemos massagem corporal e também massagens faciais. O que nos traz as pindas? As pindas são interessantes porque nós juntamos o calor, juntamos a fitoterapia, que são as ervas, e as manobras de relaxamento. Dependendo do caso, são as ervas que vão ser usadas dentro desse pequeno saquinho de pano. Se a pessoa está muito estimulada, agitada, não dorme bem, a gente vai usar cidreira, lavanda, todas as ervas que acalmam. Agora, se a pessoa está prostrada, é, não está não, não com vontade de viver, está desanimada, sem pique, o que, que a gente vai usar? Alecrim canela, até pimenta nós usamos. Então o trabalho de pindas, ele relaxa, ele faz com que você se acalme e dependendo da erva que você usa, chega a ser curativo. A gente consegue auxiliar em diversos tipos de doença, como dores no corpo, artrite, artrose, insônia, dores de cabeça também, a gente consegue um resultado muito bom com pindas. Nós podemos fazer uma pinda, uma pequenininha, tá? Você pega um paninho assim, aproximadamente, vai, 20 por 20, 15 por 15, coloca um pouco de aveia, não tem medida certa, vai depender do tamanho da pinda que você queira fazer. Uma colher de chá ou de sopa, dependendo do tamanho da pinda, de mel, e coloca um pouquinho de melissa picada. Pega a ervinha, a melissa pica, olha lá, o mel, a melissa e a aveia, não se preocupe com quantidade, Feche esse saquinho e amarra. Daí nós vamos fazer o quê? Pega leite quente, coloca mel também um pouquinho no leite, mexe, molha essa pinda nesse leite quente e você vai fazer a massagem facial com ela. Ó, vai rejuvenescer, vai deixar sua pele bonita e ainda vai fazer uma limpeza profunda. Muitas pessoas, muitas regiões, muitos povos trabalham já há muito tempo com as pedras quentes. É uma terapia que vem da antiguidade. Os monges tibetanos, quando faziam os seus jejuns e sentiam muito dor de estômago, esquentavam essas pedras, colocavam sobre o estômago para parar de sentir a dor. Olha que interessante. Outra coisa também, nas aldeias indígenas, os índios até hoje usam as pedras quentes como auxiliar em dores. Então, se eles sentem alguma dor lombar, ou mesmo dor de estômago, é, dor no abdômen em geral, eles usam as pedras quentes. As pedras, elas têm, além da, do formato, além dessa energia vital, elas esquentam de uma forma que elas propagam calor. Então, quando você coloca a pedra sobre o corpo, ela lentamente vai esfriando e lentamente ela vai propagando esse calor para o seu corpo. E a gente, com o tempo, foi criando diversas terapias usando essa força da natureza como elemento. Então, existem terapias que nós trabalhamos com óleo quente. Então, a gente deixa essas pedras esquentarem um richô, elas ficam bem quentes e depois a gente esparrama o óleo pelo corpo e vai trabalhando, deslizando essas pedras. Trabalhamos tanto de forma manual como junto com as pedras. Trabalhamos mãos e pedras. Outra, outro, outra característica também é trabalhar os chakras. Então a gente trabalha em pontos específicos, em chakras de energia, para junto com a energia dessa pedra estimular a abertura desse chakra. Trabalhamos também em pontos de shiatsu, que são os pontos que trazem a saúde para o corpo. Trabalhamos com meridianos. Depende do perfil, é a forma que nós trabalhamos com a pedra. Aproveitem, conheçam esse trabalho, porque vale a pena. É a natureza e você.
Demais, né? Até arrepia, assim, porque sempre é o momento da gente parar um pouquinho. A vida é muito corrida, gente. Falta equilíbrio demais. E não é dificuldade, eu acho assim, é dificuldade minha, eu acho que é de muita gente. Dá esse... Calma. Vamos desacelerar. Às vezes, desacelerar é importante. Então, com essas palavras aí, as imagens e tudo da nossa queridíssima Sueli Marina, eu acho que ajuda bastante. Reveja quantas vezes você quiser, vai estar lá no YouTube. Arroba Sueli Marini, para entrar em contato com ela lá no Instagram. Arroba Sueli Marini, você já encontra tudo. Ela tem uma clínica chamada Movimento Corporal. Música 